உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாகும் Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy opposite to SBI Bank Kumbukar Nagar Kolattu Chennai 99 Cell number 9962097000 அனைவருக்கும் வணக்கம் High Tech IAS Academy சார்பில் இன்னைக்கு நம்ம கன்னட பேஸ் கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கன்னட பேஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சோ நாட்டு மக்களுக்காக புதுசா ஒரு ரயில் சேவை ஒண்ணு தொடங்கி வச்சிருக்காரு சரிங்களா அது என்னன்னா அந்த ஸ்கீமோட நேம் வந்து வந்தே பாரத் சோ வந்தே பாரத்ன்றது ஒரு ரயில் சேவை இது பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் இப்ப அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சப்ஜெக்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க டிஎன்பிசி பேங்க் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி போலீஸ் எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் அதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிக்காமல் நீங்கள் போயிடாதீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸை வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டியை லீட் பண்ணி கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வந்தே பாரத் இது பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஓகே இந்தியாவோட பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே இருபத்தி ஆறுல முதல் முறையாக பதவியேற்கிறாரு இவர் பதவியேற்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் பிரச்சாரம் இதுல பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதுல வந்து நான் ஆட்சிக்கு வந்தேன்னா ரயில்வே துறையை வந்து நவீன மையமாக்குவேன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி தான் இவங்களுடைய ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே துறையில வந்து ரயில்வேல நிறைய மாற்றங்கள் வந்து இவங்க இப்ப ரீசெண்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமானது பயணிகளுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் ஒரு ரயில்ல வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்க எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> வந்தே பாரத் இந்த இந்த நேமுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பேர் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ரயில் எயிட்டீன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரயில் எயிட்டீன் தான் இதோடைய நேம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இதோடைய பேர் வந்து வந்தே பாரத் சொல்லி மாற்றிட்டாங்க அப்போ எப்போ வந்து நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில் எயிட்டீன்ற பேரை வந்தே பாரத் சொல்லி பேர் மாற்றிட்டாங்க வந்தே பாரத்னாலே உங்களுக்கு மைண்டை வருது இந்தியா ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் அதாவது இந்தியாவிலேயே அதிவேக ரயில் இன்னைக்கு இருக்குன்னா அது இந்த வந்தே பாரத் மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்கில் படிக்கிறப்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு ட்ரெயின் கதிமன் எக்ஸ்பிரஸ் எதுவுடைய நேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடைய ஸ்பீடு வந்து மணிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிற மாதிரி இருக்கும் இது அதை விட அதிவேகமாக போகிற ஒரு ட்ரெயின் வந்தே பாரத் ஸோ அப்போ இந்தியாவிலேயே அதிவேக ரயில் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரே ஆன்சர் வந்தே பாரத் மட்டும்தான் இதோடைய ஸ்பீடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து ஆவரேஜா ஒன் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ல இருந்து அதிகபட்சம் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் சரிங்களா ஸோ ரீசெண்டா இந்த ட்ரெயின் வந்து டெஸ்ட் பண்ணது மேக்சிமம் ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால இந்தியாவிலே பாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின்னா நம்ம பொதுவாக இந்த ட்ரெயின் தான் என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் ஒரே ஆன்சர் வந்தே பாரத் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஓகே அப்ப இந்த ட்ரெயின் வந்து எந்த ஸ்கீம் மூலமா இந்த ட்ரெயின் வந்து சோ இப்ப உருவாக்குறாங்கன்னா மேக்கிங் இந்தியா மேக்கிங் இந்தியா இந்த ஸ்கீம் மூலமா தான் இந்த ட்ரெயின் என்ன பண்றாங்க இப்ப ஃபுல்லா உருவாக்குறாங்க சோ இது போக வேற ட்ரெயின் தேஜஸ் உட்பட எல்லா ட்ரெயினுமே மேக்கிங் இந்தியா ஸ்கீம் மூலமா தான் உருவாக்குறாங்க சோ இந்தியாவில் முதலீடு செய்வோம் ஓகேங்களா சோ இந்த ஸ்கீம் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க டுவெண்டி ஃபைவ் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருபத்தஞ்சு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இந்த ஸ்கீம் என்ன பண்றாங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க மேக் இன் இந்தியா ஓகே அடுத்தது இந்த ட்ரெயின் வந்து பில்ட் பண்ணது எங்கன்னா ஐசிஎஃப் 
ICF இதுவுடைய full form வந்து Integral Coach Factory Integral Coach Factory ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் பெரம்பூரில் இது வந்து இடம்பெற்றிருக்கு ஐசிஎஃப் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு இந்தியாவில் அனைத்து விதமான ரயில் பெட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மேக்சிமம் இங்கே என்ன பண்றாங்க உருவாக்குறாங்க ஸோ ஒரு ஆண்டுல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரயில் பெட்டிகள் உருவாக்கி இந்த ஐசிஎஃப் வந்து நிறைய சாதனைகள் படைச்சிருக்கு ஸோ அதனால ஐசிஎஃப்னா என்ன இது பத்தி கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க டீடைலா பாயிண்ட்ஸ் படிங்க ஸோ இது எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க யார் காலத்துல கொண்டு வந்தாங்க இது கொண்டு வந்தப்ப இந்தியாவில் பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு உட்பட எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா மேக் இன் இந்தியானா என்ன இது பத்தி என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் டீடைலா பாயிண்ட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ அப்ப இது வந்து பில்ட் பண்ணதுங்கன்னா ஐசிஎஃப் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில பெரம்பூர்ல இது இடம்பெற்றிருக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெயினோட இன்ஜின் இன்ஜின் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஓடுற எந்த ட்ரெயினாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்ஜின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில் பெட்டிகள் இருக்கும் ஆனால் இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கிடையாது ஸோ எல்லா பெட்டிகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து கீழே வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க இது பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரியே தோற்றம் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி வளைஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ராயலா பயணிகளுக்கு தேவையான வசதிகள் என்னென்னலாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுமோ எல்லாமே ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா பயணிகளுக்கு தேவையான நிறைய வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது இந்த வந்தே பாரத் சொல்லலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேஜஸ் ட்ரெயின் வந்து சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் அடுத்து பார்க்க போகிறது இந்த இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க உருவாக்குறாங்க அப்போ இதில் முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்தியாவோட டெக்னாலஜி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா முழுவதும் நம்ம இந்தியாவோட தொழில்நுட்பம் இதை தான் வந்து பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த பர்சனேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இதே மாதிரி இருபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இந்த ட்ரெயினோட முதல் சோதனை ஓட்டம் எப்போன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த டேட் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் இருபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா சர்வீஸ் இந்த ட்ரெயினோட சர்வீஸ் இப்போ வரைக்கும் டோட்டலா டோட்டலா எத்தனை பகுதிகளில் இயங்குதுன்னா இன்னைக்கு ஆட் பண்ணோட சேர்த்து நான் சொல்றேன் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிப்ரவரி பதினஞ்சு இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு வாரணாசி இடையே சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வாரணாசின்றது எங்கே வரும்னா யூபி யூபியில் வந்துடும் இதுக்கடுத்து செகண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சர்வீஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அக்டோபர் மூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டெல்லி டு டெல்லி டு கட்ரா நகர் டெல்லி டு கட்ரா நகர் இந்த பகுதிகளுக்கு இடையே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அக்டோபர் மூணில் வந்து சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கட்ரா நகர் எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சரிங்களா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஃபேமஸான ஒரு டெம்பிள் வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள் இந்த டெம்பிளுக்காக இந்த ட்ரெயின் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தேடா இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் முப்பது இந்த நாளில் ஸ்டார்ட் பண்ணது காந்தி நகர் டு மும்பை காந்தி நகர் டு மும்பை இந்த பகுதியில் இந்த பகுதிகளுக்கு இடையே பார்த்தீங்கன்னா ரயில் சேவை தொடங்கியிருப்பாங்க இது வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்துடும் இது வந்து குஜராத்தில் வந்துடும் ஸோ இந்த சர்வீஸும் என்ன பண்ணியிருப்பாரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் குஜராத் மாநிலத்துக்கு வந்து தொடங்கி வச்சிருப்பாரு இது போக பார்த்தீங்கன்னா இதே குஜராத்தில் மெட்ரோ சேவையும் தொடங்கி வச்சிருப்பாரு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெட்ரோவும் நிறைய பகுதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு வராங்க அதில் வந்து இந்த குஜராத்தும் இப்போ ரீசண்டாக ஆடாயிருக்கு சரிங்களா ஓகே வந்தே பாரத் இந்த டாப்பிக்கில் 
எக்ஸாம் தேவையான ரொம்ப பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணே பிளேஸில் மட்டும்தான் சர்வீஸில் இருக்குது அப்கமிங் அப்கமிங் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய பகுதிகளில் இந்த ட்ரெயினோட சேவை வந்து கொண்டு வரக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருக்காங்க மத்திய அரசு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட்டில் இந்தியாவில் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணப்ப ரயில்வே பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ ரயில்வேக்குன்னு சொல்லி தனி பட்ஜெட் கிடையாது ஸோ ஃபினான்ஸோட ரயில்வேவை மெர்ஜி பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நானூறு வந்தே பாரத் ட்ரெயின் நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லி அதிகாரப்பூர்வமாக இவங்க அறிவிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வர்றப்ப இந்தியா இந்தியா சுதந்திரம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு அந்த எழுவத்தஞ்சு ஆண்டுகளை வச்சு நெக்ஸ்ட் இயருக்குள்ள ஒரு எழுபத்தஞ்சு வந்தே பாரத் ட்ரெயின் நாங்கள் இந்தியாவில் வந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த எழுபத்தஞ்சுன்றது இந்த நானூறுக்குள்ள மேக்சிமம் வந்துடும் சரிங்களா அதனால் பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணது முத்த எத்தனை இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நானூறு யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா நிர்மலா சீதாராமன் ஓகே சரி ஸோ வந்தே பரத் பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பிரதமர் நரேந்திர நரேந்திர மோடி அவர்கள் இவர் எங்களுடைய ஆட்சிக்கு வர்றப்ப ரயில்வே துறை வந்து நாங்கள் நவீன மயமாக்கும் சொல்லி இவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயணிகள் தேவையான வசதிகள் என்னென்ன ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னா ரயிலில் எல்லாமே ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த வந்தே பாரத் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்க்குறக்கு ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் இருக்கும் அப்புறம் ஃபுட்டு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் கேண்டி அப்புறம் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் பயணிகள் தேவையான எல்லா வசதிகளும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரெயினில் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு ஓகேவா சரி இது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே துறை பயணிகள் தேவையான வசதிகள் நிறைய ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து இப்போ சர்வீஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ வேற என்னென்ன நம்ம சொல்லலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேஜஸ் தேஜஸ் ட்ரெயின் சொல்லலாம் தேஜஸ் ட்ரெயின் இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா வந்தே பாரத்தோட இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா பயணிகளுக்கு நிறைய வசதிகள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருப்பாங்க தேஜஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டும்தான் சர்வீஸில் இருக்குது தேஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேஜஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் சர்வீஸில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் சென்னை டு மதுரை இடையே இந்த ட்ரெயின் போகுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் ஒன்றில் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தேஜஸ் சரிங்களா இப்போ வரைக்கும் இந்தியாவில் நான்கு பகுதிகளில் இந்த தேஜஸ் ட்ரெயின் வந்து சர்வீஸில் இருக்குது சரிங்களா அதனால் இந்த தேஜஸ் ரொம்ப முக்கியம் வந்தே பாரத்தை விட இதுக்கு வந்து வசதிகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இது போகும் அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஓடுற அதிவேக ரயில்னால் பொதுவாக நம்ம இந்த தேஜஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா சென்னை டு மதுரை இடையே பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு ஆறு அல்லது ஒரு ஆறரை மணி நேரத்தில் இந்த ட்ரெயின் வந்து ரீச் ஆகுது சரிங்களா அந்த அளவுக்கு இது ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஸ்பீடு வந்து அதிகம் ஸோ தேஜஸ் இது ஒரு சர்வீஸ் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இருக்குது பிரைவேட் இருக்குது சரிங்களா பிரைவேட் ட்ரெயினும் என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா தேஜஸ் தான் சொல்லுவாங்க இந்த டாபிக் பற்றி நான் தனியாக என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ இந்த ட்ரெயின் ஒன்று இது போக பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டோடோம் சொல்லி ஒரு ட்ரெயின் இது ஒன்று ரீசெண்டாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஸ்டோடோம்ன்றது ஒரு ரயில் பெட்டி சரிங்களா இது வந்து யார் உருவாக்கி கொடுக்குறாங்கன்னா ஐசிஎஃப் இவங்க தான் உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயினில் வந்து ஒரு இருபது பெட்டிகள் இருக்குன்னா அந்த இருபது பெட்டிகள் கடத்து கடைசியாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பெட்டி வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த பெட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல்லாமே கிளாஸில் வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ பயணிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ட்ரெயினில் உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு வெளியே இருக்கிற அவுட்டோர் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நேச்சுரல்ஸ் இயற்கை ஏதாவது அனிமல்ஸ் வரலாம் இது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பார்க்குற மாதிரி இந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த கோச் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க பிஸ்டோடோம் இதில் ஒரே ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு
வாசுகி வாசுகி ட்ரெயின் சொல்லி இது ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணிகள் ரயில் கிடையாது இது வந்து ஒரு குட்ஸு சரிங்களா குட்ஸு இது லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சரிங்களா இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்ஸ் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு லென்த் இருக்குன்னா அது வந்து இந்த வாசுகி ட்ரெயின் தான் சொல்லுவாங்க ரீசெண்டாக இதோடைய சர்வீஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்குன்னா ரீசெண்டாக ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது டெக்கான் குயின் டெக்கான் குயின் எக்ஸ்பிரஸ் இதுவும் இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பயன்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு நைன்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இதுவும் இப்போ சக்ஸஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டெக்கான் குயின் எக்ஸ்பிரஸ் இது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவைட் கோவைட் வந்தப்ப கோவைட் வந்தப்ப இன்னும் சில ட்ரெயின் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க அது என்னன்னா ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க கிசான் எக்ஸ்பிரஸ் கிசான் எக்ஸ்பிரஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்காக இந்த ட்ரெயின் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு குறிப்பிட்ட பிளேஸ்க்கு வந்து ஸோ திங்ஸை வந்து கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த ட்ரெயின் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க அப்போ கிசான் எக்ஸ்பிரஸ்னா இது வந்து குட்ஸ்க்காக மட்டும்தான் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் விவசாயிகளுக்காக இது பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் சர்வீஸ் வரைக்கும் இது வந்துருச்சு கிசான் ஓகே இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்சிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் இது ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து போன ஏப்ரல் மேல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஏன்னா ஏப்ரல் மேல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோவைட்டோட ஆதிக்கம் வந்து ரொம்ப இருந்துச்சு அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை இருந்துச்சு அதை ஃபில் பண்ணுறக்காக இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க ஆக்சிஜன் இது போக டெக்ஸ்டைல் 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 எக்ஸ்பிரஸ் ஜவுளிகளுக்காக இது ஒரு ட்ரெயின் வந்து ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்வீஸ் வந்து இந்தியன் ரயில்வே ரீசெண்டாக பயணிகளுக்காக பிளஸ் விவசாயிகள் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே பண்ணிட்டு வராங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் ப்ரைவேட் ட்ரெயின் கூட ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரைவேட் ட்ரெயின் எந்த ஸ்கீம் மூலம்னா பாரத் கௌரவ் ஸ்கீம் மூலமாக இந்த ட்ரெயின் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஃபோர்டீன் ஜூன் ஃபோர்டீன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரைவேட் ட்ரெயின் ஸோ பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோவை டு சீரடி சீரடி வந்து மகாராஷ்டிரா இருக்குது கோவை டு சீரடி இடையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினோட சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ட்ரெயின் ப்ரைவேட்லேயே இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ட்ரெயின் ஸோ எந்த ஸ்கீம் மூலமாக இயக்குறாங்கன்னா பாரத் கௌரவ் ஸ்கீம் மூலமாக இதுவும் வந்து இயக்குறாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வசதிகள் பார்த்தீங்கன்னா பயணிகளுக்காக இப்போ புதுசாக இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம கிளாஸில் ஸோ வந்தே பாரத் டாபிக்கை வச்சு ரீசெண்டாக ரயில்வே என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைனாக மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் டீட்டெயிலாக எதுவுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் நான் இன்னும் நான் பண்ணலை சரிங்களா அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லா டாப்பிக்கும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே நம்ம ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமி சார்பில் இந்த கிளாஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் நம்முடைய அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஎன்பிசி பேங்க் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சம்பந்தமான போட்டி தொழில்கள் கனவ வகுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகாடமியில் நடந்துட்டு இருக்கு இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெலகிராம் யூடியூப் எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் நியூஸ் வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது போக அகாடமி சார்பில் ஆப் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பிளே ஸ்டோரில் போய் ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமி சொல்லி நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஆப் இருக்கும் அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இது போக ஸோ கிளாஸஸ் இருக்கு ஸோ விருப்ப உள்ளங்க மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு என்ன பண்ணுங்கள் கண்டெக்ட் பண்ணுங்க இது போக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழி காட்டியாய்ப்பி <laughs> 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 Coaching Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumbukar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000